Querida Raquel, queridos amigos todos, pues sí, para Rajoy la moción de censura de Podemos fue un paseo de esos que le molan, además no tuvo que salir fuera, que hace mucho sol, se quedó allí dentro. Pero por si acaso ha estado alguien en un búnker eh, dos días encerrado allí contando pelos o lo que sea, eh, no os habéis perdido mucho, os lo puedo resumir todo en tres imágenes, ¿vale? Pff, básicamente fue así, Irene gritó durante dos horas, mucho, ¿vale? Y Pablo por primera vez en la historia, y un aplauso por favor, se puso una chaqueta de su talla, coño, por ti. Por fin una chaqueta que se compró en Zara Kids y le, le quedaba en su sitio. Y eh, Irene gritó, Pablo, su talla y, por supuesto, Rajoy. Pues aquí lo vemos. Cuanto peor, mejor ¿Por? para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Vamos a mejor ver a esta chica de aquí porque estaba traduciendo así. ¿no? Y había, había un momento que ya hacía así todo. ¿Cómo traduces esos signos? Así y acabó con un, con un corte de mangas. Rajoy ha vuelto a hacerlo, un nuevo hit, es increíble. Yo creo que en los mítines ya le piden, le piden los éxitos. <risa> ¡Dila del alcalde, por favor! Ya se le van acumulando las canciones. Pero lo que esta moción de censura nos ha enseñado es que ha servido para algo. Atención a esto, ¿vale? El PSOE no votó no. No votó sí, pero no votó no. Pero tampoco dijo que no. Se abstuvieron. O sea, fue algo así. Pero no. Sí, pero no, ¿vale? Un poco bisbaleo todo, ¿vale? Y Pablo cree que este verano Pedro y él deberían discutir sobre el futuro, llegar a acuerdos que fuerte tía van a pasar el verano juntos, portada de la pobre, pillados en Ibiza, Pedro y Pablo. Ya me los imagino juntos en bici, rodando una serie como pff, Verano Rojo, claro, porque no es Verano Azul, Verano Azul es del PP. Y Pablo llegará corriendo y dirá, el PSOE ha muerto. Y el otro dirá, no, no, nos votarán. O sea, será todo como muy bonito. Pero recordemos que la serie acababa en drama, ya veremos cómo acaba esta. Pablo y Pedro tienen todo el verano para ponerse de acuerdo. Uf, a lo mejor se van a un crucero. Qué bonito, un crucero del amor. Y mientras ven atardecer en alta mar, Pablo le habla de socialdemocracia y Pedro se tira del aburrimiento, claro. O no, o se enternece y se van al camarote. Uf, y entonces Pablo le dice, píntame como a una de tus chicas francesas. Y al final el barco se hunde. Y la puerta del socialismo que flota en el océano, aunque haya sitio para los dos, uno de los dos se va a joder. Porque la pelea acaba así. Pablo tiene todo el verano para convencer a Pedro. A lo mejor prefieren planes tranquilos, como irse, por ejemplo, a un lago a pescar. A pescar votos imaginarios. ¿Os podéis imaginar lo que puede ser una turra en una barca en un lago con Pablo Iglesias? Tres horas. Bueno, si está, los peces van a subir y van a decir, cállate ya, por favor, bonico. En verano nos destapamos los humanos, nos relajamos, sacamos a pasear nuestras vergüenzas y todo se ve en verano. Yo estoy deseando ver a estos dos en la playa juntos, discutiendo, llevándose bien. Mira, os dejo un clásico pasatiempo veraniego. Busca las siete diferencias, venga. Y no hablo del físico, ¿eh? Venga, hasta luego, amiguitos.